Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que esteja tudo bem, em nome de Jesus. E se não estiver, lembre-se sempre, a noite sempre tem um fim e o sol volta a nascer novamente. Isso é a palavra de Deus que diz para mim e para você, que o choro ele pode durar uma noite toda, mas a alegria ela vem logo pelo amanhecer. Então é sinal que tudo é momentâneo e passageiro. E Jesus já deixou né, esse versículo na Bíblia, que é para a gente sempre ter a convicção de que tudo nessa vida passa. E eu estava aqui agora meditando um pouquinho na palavra do Senhor, que inclusive foi título do vídeo Café com Jesus, sem ser sábado agora, no outro, né? Aí para trás, porque sábado agora, gente, eu não consegui gravar vídeo para vocês aqui no canal. Eu fiquei muito gripada, gente, e ainda estou, dá pra perceber só pela minha voz, né? Tô bem cansada ainda, tô ofegante, estou bem rouca ainda. E o tempo, gente, por aqui esfriou bastante, começou a chover de ontem pra hoje, mostrei pra vocês, né? Tá uma chuvinha tão gostosa, amores, e a vontade que dá, eu confesso pra vocês, é ficar lá no sofá deitadinha ou aqui na cama... Mas a Bíblia diz que quem olha o tempo não semeia. E, gente, é necessário, né? Não dá pra gente ficar parada vendo tudo acontecer. O Tiago, ele fala assim pra mim, gente. Ai, amor, deixa essa roupa aí. Deixa o banheiro. Deixa essa louça. Fica deitada, fica debaixo dos cobertor. Não é pra você ficar fazendo nada, mexendo com água, com essa friagem. Tá, gente, mas e aí? A casa vai limpar sozinha? A roupa vai lavar sozinha, vai lá pro tanque, vai lavar sozinha, não vai, né? Então, a gente tem que pôr a mão na massa. E, gente, eu tô aqui falando com vocês e tô vendo que eu tô com a blusa dos aves. Vocês não ligam, não, gente? Porque aqui vocês vão ver a realidade. Eu sou o que sou. Na hora da pressa, a gente vai ali, pega e pronto. Amores, hoje é feriado e o Giovanni está em casa. Pedro Henrique, Brian já estão de férias, né? E o Thiago, ele foi trabalhar, gente. Então, vou aproveitar que tá todo mundo dormindo. E vou começar a dar uma arrumada aqui na casa. E vocês vão me acompanhando por aí. Meninas, já vou começar ali pelo banheiro. Porque, gente, o banheiro tá complicado. Só fazendo manutenção, então tá bem complicado. Preciso dar uma boa lavada. Tá cortando o vídeo aqui toda hora, gente. Porque tá dando que o celular está com a memória cheia. Então, antes de começar a gravar esse vídeo pra vocês, vou ter que fazer uma limpeza aqui no celular. Mas é isso que eu queria falar pra vocês. Vou lá lavar o banheiro, começar pelo banheiro. Só que eu talvez não mostre pra vocês, porque, gente, olha só meu cabelo. Meu cabelo tá tão oleoso por conta desses dias não estar lavando. Então, eu vou aproveitar pra lavar o banheiro e já tomar um banho bem quentinho pra poder ter mais disposição pra fazer todo o serviço aí de casa. Então, deixa o like aí e... Bora pro vídeo. E já temos um banheiro bem limpinho por aqui. Tudo bem cheirosinho, gente. Lavei todinho o banheiro. Não mostrei pra vocês, porque eu aproveitei pra tomar um banho, lavar o cabelo. Então é isso, gente, ó. Limpei o box, lavei tudinho lá dentro, coloquei toalha limpinha. Limpei tudo aqui, organizei. Coloquei essa bandejinha aqui, ó. Uma velhinha, enxaguante bucal, um cheirinho, um sabonete líquido. Passei cif, gente, na torneira aqui dentro, ó, pra remover, né, uns focos de ferrugem que tinha ali. Que às vezes a gente acaba limpando com o bombril e aí fica, né, aqueles pedacinhos, acaba enferrujando. E ficou bem brilhoso, ó. Tudo limpinho. 
Aqui eu coloquei esses vidrinhos, um vasinho, aquela plantinha ali, pra dar uma corzinha aqui no banheiro. Coloquei aquela samambaia que eu comprei na Shopee, que eu mostrei pra vocês, aqui dentro do banheiro. Achei que deu uma vida, ficou bem, uma decoração bem simples, né? Mas é, ficou bonitinho. Troquei os tapetinhos, tapetinho da semana vai ser esse aí. Aí pro final de semana a gente lava de novo e troca tudo de novo, né gente? Coloquei essa toalhinha, que também é lá da Shopee. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo. Pra poder combinar, né, com o tapetinho daqui, ali do box. Tudo da Shopee, gente. Olha que lindo. O lixinho. Tudo vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. E meninas, o banheiro tava precisando de mais ser lavado. Enfim. Mas graças a Deus, venci o banheiro. Amores, deixa eu mostrar pra vocês o nosso almoço. Já está bem encaminhado. Tô fazendo aqui, ó, hoje um bifinho. Aí tô fazendo aquele bife ancho que eu sempre mostro pra vocês aqui no canal. Quando eu vou fazer compra de mistura, eu compro, né? Aí o que, que eu fiz, ó? Botei óleo na panela. Aí coloquei chimichurri defumado. Sal, piquei sal na hora em cima do bife. E... Coloquei o bife aqui pra fritar, gente. Fica uma delícia desse jeito. Não sei se vocês conhecem esse jeitinho de fazer, mas fica muito bom. Aí agora, ó, tô virando o bife. E ele gruda, né? Porque a gente tem que deixar o óleo bem quente. Aí o que, que eu faço? Eu deixo o óleo bem quentinho. Coloco o chão para pra dissolver no óleo. Aí depois que ele dissolveu, eu coloco o bife, bem grossinho. Esse bife aqui é muito bom e é mais grossinho, sabe? Aí, meninas, eu pego e coloco o sal aqui na hora, inclusive. Vou colocar aqui agora do outro lado, né? Porque eu só tinha posto de um lado. Só o sal e isso aqui, gente. Nossa, fica maravilhoso. Aí aqui, ó, já temos um feijãozinho, tava congelado e eu tô refogando ele agora, gente. Tem linguiça, abóbora, tá bem temperadinho. Aí aqui, ó, tem uma couve refogada, coloquei pimentinha calabresa por cima. Aqui, uma mandioquinha cozida na manteiga, tá uma delícia. E aqui, um arroz fresquinho, ó. Já tá quase pronto. Já já vou jogar um alho por cima. Já separei aqui também, meninas, uma bananinha, ó, pra fritar. Aí eu vou colocar aqui um azeite e fritar essas bananinhas aqui também, pra gente almoçar. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, já tá tudo limpinho por aqui. Passei um paninho aqui na sala. Os meninos estão aqui no sofá, gente. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? <risos> estão aqui no sofá cobertinhos, né? Porque tá frio. E, gente, tá uma chuva lá fora. Aí eu abri aqui um pouquinho, porque a gente fica fazendo comida. E aí tem que abrir um pouquinho a casa, né? Mas olha só, gente. Barulhinho da chuva. Ai, que gostoso. Aí, é igual eu falei pra vocês, né? Já limpei o chão, tirei o pó aqui das coisas, dei uma organizadinha por aqui. Aí, gente, já também arrumei aqui uma mesinha pra gente almoçar. Deixei essa fruteira aqui, gente, porque não vou ocupar toda a mesa, né? Aí, aqui nesse cantinho de cá, ó, já coloquei as taças. Fiz, assim, uma mesinha simplesinha, né, que é só pra gente. Só tem quatro lugares, porque o marido tá trabalhando. O Giovanni tá lá no quarto, fazendo aula da faculdade. Aí, tô esperando ele terminar lá pra gente poder almoçar. Aí, falta ainda colocar a faca, gente. Na pressa, acabei colocando só o garfo. Aí, fiz aqui essa mesinha, né? Pra nós. Ó. Aqui tem uma farofinha, bem gostosa, temperadinha. Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Fritei já a banana. Tá tudo finalizado o almoço. Já coloquei aqui também, ó, o alho no arroz. O feijãozinho já refogou também. Agora, gente, só falta cortar aqui o bife, ó. Coloquei mais um bife aqui. 
Pra falar a verdade pra vocês, gente, eu tô até sem fome, sabe? Comendo por comer. Porque com gripe a gente fica até sem apetite, né? E deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que lindo que tá as minhas hortaliças. Olha que linda, gente. Olha como o manjericão já desenvolveu. Mesmo nesse vaso pequenininho. Olha o tanto que ele já cresceu. Tá quase chegando aqui, ó, na metade da janela. Olha que coisa mais linda. E esses bichinhos tá aqui, gente. Essas llamas. Que elas estavam lá no banheiro. E aí eu tirei de lá. Lavei e vou guardar. Que eu não vou estar tá usando agora nas decoração aqui. E é isso, meninas. Aí, vou mostrando pra vocês aí um pouquinho do nosso dia. Agora a gente vai almoçar. E depois do almoço, eu quero arrumar esse cantinho aqui, ó, do café com vocês. Deixa eu mostrar aqui que eu já guardei todos os pratinhos âmbar que tava aqui em cima. Já dei, assim, uma limpada, né? Tirei bastante coisa que tinha aí. Aí tem esse cereal aqui que eu vou repor dentro do pote. Já separei aqui, ó, algumas coisinhas pra gente tá usando. Tá aqui, gente, porque tava carregando meu celular. Aí deixei o carregador aí, lustra moço, que eu vou passar aqui no armário. E aí eu vou mostrando pra vocês, conforme eu for fazendo as coisas. Amores, finalizei aqui a mesinha, ó. Coloquei a mandioca, a carne, tudo aqui na travessa, junto com a bananinha frita. Um suquinho bem geladinho pros meninos, né? Que eu não posso. E agora a gente vai almoçar, gente, com a benção do Senhor Jesus. Não vou gravar pra vocês. A gente almoçando, que o Giovanni tá de pijama, quer ficar mais à vontade, né? E aí a gente vai comer aqui e depois a gente segue o vídeo. E olha só, meninas, já terminamos o almoço, né? Já lavei toda a louça, guardei, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Fogão limpinho, pia limpinha, já vou inventar um negocinho ali, vou mostrar pra vocês. Mas antes, quero compartilhar aqui com vocês... Olha só que gracinha, gente. Antigamente, nós tínhamos uma loja de louças, coisinhas de decoração. Aí, meninas, eu tenho muita coisa aqui que eu não uso. E eu tô desentulhando, sabe? Tirei já bastante coisa que eu não quero. E eu acabei de vender essas travessinhas. Olha que coisa mais linda, gente. Essas travessinhas vêm lá de Porto Ferreira. Eu comprei em umas lojas lá em Porto Ferreira. Aí vendi e pedi pro Pedrinho pegar lá um papel seda e começar a embalar. Aí vendi essas travessinhas de sobremesa. Vendi esse enfeitinho, ó. Esse calendário de madeira. E vou mandar esse aqui de brinde pra minha cliente. Minha cliente amiga. Aí, meninas, deixa eu mostrar aqui pra vocês... Aquele dia que eu organizei meus guardanapos, suplás, e é eu rico. acabei não mostrando pra vocês, né? É eu coloquei, ó, dentro dessas embalagens que veio lençol, coxa de cama. Ó que legal, gente. É rico, é rico. Aí coloquei aqui pra organizar, né? Aí a gente almoçou, já tiramos toda a capinha, ó. Tá tudo limpinho. Passei um paninho com álcool. Agora eu vou guardar aqui dentro e vou tirar essa daqui, ó. Pra gente fazer uma mesinha de café da tarde pra nós. Que agora eu vou fazer ali um bolinho, inclusive eu vou dividir a receita ali com vocês. E aí, ó, agora é só fechar, colocar lá na dispensa. Porque aqui, meninas, no armário, eu só tenho essas gavetas. Então, se eu for ficar colocando essas coisas aqui, vai ocupar meu espaço de guardar pano de louça, talheres, essas coisas que eu uso mais no dia a dia. Então, eu prefiro colocar aqui, ó, não pega pó, né? Fica tudo limpinho e coloco lá na dispensa e quando eu preciso eu pego lá. E olha só, gente, minhas riquezas. Oi, gente. Tudo bem? <risos> é, já vai lá no comentário, tá? Pra, pra vocês seguirem a gente, tá? É, e também se inscreve no canal e deixa o like também. Eita, né? Glória. Alguma Oi, coisa pra falar, meu filho? Oi, meninas, tudo bem? Gente, <risos> uma coisa aqui pra falar, segue no Instagram, que minha mãe posta muita coisa legal aqui sobre a nossa casa, da família, decorações. <risos> Não perde, viu? Que bênção, é, não e... foi combinado não, viu gente, isso aqui não é combinado, eles são uma bênção, são pidão. Isso é verdade, gente, a gente posta muitos vídeos legais, né? É porque às vezes, <risos> gente, a gente esquece de falar nos vídeos sobre o Instagram, de se inscrever, é. e é bom sempre 
Tá lembrando, né, tá filho? Lembrando, né? E fora que a gente quer bater a nossa meta, né? De 3 mil aqui no YouTube. É verdade. Então ajuda a gente, pessoal. Ajuda a gente, meninas. Ajuda a gente. Deixa o like. Porque vocês deixando o like, o YouTube acaba recomendando a gente pra outras pessoas. E agora, gente, eu dei uma missão pro Pedrinho, né? Pra ele pegar um papel seda lá e embrulhar tudo isso aqui pra mim. Pra gente colocar numa caixinha. Que amanhã o Thiago vai entregar pra mim. A encomenda. Com esse tempinho de chuva, olha só. Três e pouquinho da tarde. E olha como que já tá escurecendo. E deu vontade de fazer um bolinho de fubá. Pra gente comer tomando um cafezinho. Meninos. Aí deixa eu mostrar pra vocês, ó. Já coloquei aqui uma xícara de farinha de trigo. Eu uso essa xícara aqui, ó, gente. Que ela tem 250 ml. Aí eu coloco duas dessa daqui. Deixa eu já colocar aqui. Vou usar também fubá, uma xícara de fubá, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite, uma xícara de óleo não completa, eu sempre deixo dois dedos a menos, e vou estar tá colocando o queijinho ralado, e o ovo, né, que eu esqueci de pegar, vai ovos também, claro, o fermento, acabei de ver que também não peguei, gente, ai Deus, e aqui, ó, já untei a forma, Hoje eu untei com margarina e fubá, meninas. E aí eu vou aqui pré-aquecer o nosso forno, 180 graus, e vou bater aqui o bolinho na mão mesmo, gente, bem rapidinho. Pronto, meninas, peguei as coisas que estavam faltando, e agora vamos começar a fazer aqui o nosso bolinho. Aí já coloquei as duas xícaras de farinha, igual vocês viram. Agora eu vou colocar uma de fubá, aí a de fubá eu coloco mais cheinha, ó, transbordando. E, gente, agora com essas crianças em casa, de férias, os vlogs, os vídeos vão ficar bem mais animados, né? Não tem jeito de não ter barulho. É impossível, gente. Agora, eu vou colocar o óleo. Meninos, a mamãe tá dando aqui uma receitinha. Ó, meninas, não coloquei muito cheio, tá vendo? Aí, vou misturar aqui, ó. No fubá e na farinha. Vou colocar os ovos. Aí eu quebro assim na xícara primeiro. Porque eu tenho medo de ter um ovinho estragado no meio, né? E acabar estragando a receita. Gente, eu vou colocar dois ovos. Porque essa receita eu perguntei pra minha mãe. E ela falou assim pra mim que ela coloca dois ovos. Gente, o bolo da minha mãe fica maravilhoso. E eu faço o meu bolo de fubá com três. Então, hoje eu vou tentar fazer com os dois pra ver se dá certo. Ó, coloquei aqui uma xícara de leite de coco. E vou colocar mais um pouquinho, ó. Deu praticamente a metade. Pouco menos da metade. Pode usar o leite normal, tá, gente? Mas, como eu tenho aqui o, o leite de coco, aí eu vou estar tá usando ele. O legal desse bolo é que a gente faz na mão mesmo, bem rapidinho, né? Agora eu vou colocar aqui o açúcar. Uma xícara também, gente. Se você gostar do bolo mais docinho, aí você pode colocar uma xícara e meia. Eu vou colocar uma xícara bem cheinha. Ó, bem cheinha. Misturar, gente. Não tem segredo. Só misturar bem. E sabe o que, que a gente gosta de colocar aqui? Mas é opcional. Queijo ralado. Aí eu já tinha um queijinho aqui, aberto. Vou colocar ele. Vou colocar mais um pouquinho do outro pacote. Não vou pôr tudo, não? Senão também fica bem enjoativo, né? Só misturar. O forno já tá ali aquecendo. Bem rapidinho, gente. Fica muito gostoso esse bolo. Ó, meninas, já misturei aqui a massa. 
por alguns minutinhos. Esses grãozinhos é do queijo ralado. Aí, já comentei com vocês que eu, quando vou fazer bolo, na hora de colocar o fermento no bolo, eu sempre coloco assim, ó, um dedinho mais ou menos de leite dentro da xícara. E aí eu meço aqui, ó, uma tampinha de fermento, coloco dentro da xícara com o leite, misturo, ó. Por que que eu faço esse processo? Pra não deixar no meio do bolo alguma pelotinha de fermento sem dissolver. Sabe quando às vezes a gente vai cortar o bolo e tem aquelas pelotinhas brancas, né? Do fermento que não dissolveu? Assim, ó, não corre o risco, né? De deixar as pelotinhas no meio do bolo. Aí a gente vem, ó, bem devagarzinho, agregando o fermento na massa. Coloca lá na forma e leva para assar normal. por aqui, deixa eu mostrar pra vocês a nossa mesinha esse vídeo só tem comida, né? olha só, eu tinha colocado esse suplaz pra gente fazer aqui uma mesinha de café assei o bolo, já já eu mostro pra vocês como é que tá, mas aí meu amor chegou do serviço, amor tchau, dá tchau aí meninas, os meninos estavam aqui inventando hambúrguer então como não ia combinar, né? Esse suplá não tem nada a ver com mesinha para hambúrguer. Aí, o que, que eu fiz? Tirei, coloquei esse suplá aqui, ó, que ele é em plástico. 
Porque pelo menos se cair ketchup, mostarda, esses molhos aí que eles gostam, não mancha, né? Porque aqui como é tecido é perigoso manchar. Coloquei os guardanapos, ó, nos pratos. Coloquei aqui também, gente, o de papel, porque o Brian e o Pedrinho é, faz muita lambança. Aí prefiro que eles limpem a mãozinha ali. E olha só como que ficou bonitinho. Coloquei esse suplá verde, igual eu falei com vocês. Coloquei um prato de refeição, porque geralmente esses lanches é bem grande, né? Aí se usasse um pratinho menor, não ia caber. Coloquei essa taça furta-cor. Olha que linda, gente. Essa taça furta-cor. Muito linda. Aí aqui coloquei essa tábua com ketchup. Aqui tem aquele molho barbecue, que os meninos amam. Mostarda, coloquei as colheres para poder pegar com a colherzinha, que fica melhor, né? E aqui, nesse potichezinho, eu vou bater agora uma maionese verde pra gente comer com o hambúrguer. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas olha só, gente, como que a mesinha ficou linda. Desconsidere ali, né, que o Pedro vai levar lá pra mim, pra guardar. E aí vai ficar a mesinha assim, ó, bem bonitinho. Olha que linda, gente. Aí vamos comer hambúrguer. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, o bolo. O bolinho tá aqui, ó. Já assou. Tá um cheirinho tão gostoso aqui em casa, gente. Tá até quente ainda. Nem desenformei, gente. Olha que lindo. Olha como cresceu. Só com aqueles dois ovos, gente. Olha que benção. Aí, já peguei a boleira, né, pra colocar. Mas vou deixar ele esfriar primeiro. Aí, depois eu boto aqui. E aí, depois eu mostro pra vocês. Talvez amanhã a gente tome um cafezinho com bolo... E aí eu corto e mostro pra vocês como que ficou a massa. Meninas, já é seis horas da tarde e olha o breu que tá. Por conta do tempo, né? Acabou escurecendo bem rapidinho. E olha só, gente, já ia tirar aqui um galinho, mas falei, deixa eu filmar e mostrar pras meninas. Olha só, vou tirar um galinho aqui pra gente colocar junto com os ingredientes que eu vou usar pra fazer o nosso molinho verde. Só vou lavar. E aí, eu vou acrescentar aqui. Aí, para o um molinho verde, gente, eu vou usar coentro, limão, maionese, eu vou usar da Helms, que é a que eu tenho aqui. Vou colocar também um pouquinho de requeijão, alho. Eu só tenho alho triturado, gente. Aí, eu vou colocar umas duas colherzinhas daquela de café, bem pequenininha, sabe? Só para dar um sabor mesmo. E vou usar também algumas alcapaz dessas aqui, ó, para dar aquele gostinho de azedinho, sabe? Que tem nesses molinhos, né? Aí, eu vou bater tudo no liquidificador e aí mostro pra vocês. Meninas, achei que estava aqui gravando e não estava. Já bati o requeijão e a maionese, agora eu coloquei o coentro, ó. Vou colocar aqui também as folhinhas do manjericão. Vou colocar tudo aqui dentro. A colher de alho, que eu falei pra vocês, ó. Vou colocar esse tantinho. Suco. De meio limão. Ó, ah, gente, eu vou colocar esse tantinho de alcaparras. É tudo opcional. Você coloca se você gostar, se tiver. E também o sal, que eu esqueci de falar aquela hora com vocês, né? Vou colocar assim, ó. Uma colher de sal de café. Colher pequenininha. Vou bater tudo aqui. Já mostro pra vocês. Ó, gente, já bati ali. Aí ele fica... Mais líquido assim, ó, tá vendo? Mas aí o que, que a gente faz? Coloca dentro da geladeira alguns minutos, deixa lá pelo menos uma meia hora, pra ele pegar consistência e ficar mais pastosinho. E a gente provou aqui o sal, gente, como o manjericão e a alcaparra dá um, um gostinho diferenciado. Nossa, muito gostoso. E olha o tanto que rendeu. Muito gostosinho, gente. Came to me, I 
por aqui e como vocês viram aí no vídeo nós já tomamos o nosso cafezinho da manhã cortei o bolinho gente que bolo gostoso que delícia gente façam aí na casinha de vocês faça do jeitinho que eu fiz aqui que deu muito certo apenas lá com os dois ovos né e lembrando que o queijo ralado você coloca só se você gostar só se você quiser você pode estar substituindo também é, o queijo ralado por coco ralado. Fubá super combina também com aqueles grãozinhos de erva doce. E se você não achar na Casa do Norte, em algum lugar, é, nessas casas de tempero, tem os chá, né? Aqui em casa a gente compra aqueles sachezinhos de chá. E às vezes eu quero colocar no bolo, aí eu abro o sachezinho. Coloca ali uns grãozinhos no meio do bolo de fubá, a gente fica, nossa, maravilhoso, uma delícia. E ontem, gente, depois do lanche, né, nós ficamos aqui na sala assistindo um pouquinho, descansando. E vim finalizar o vídeo com vocês, vou mostrar aqui, ó, o cantinho do café, como que eu organizei. E já finalizar o vídeo, porque acho que já tá bem grande, né? Deixa eu virar a câmera e mostrar aqui pra vocês. Olha o bolinho, gente. Ó, já foi a metade do bolo, isso porque as crianças estão dormindo, hein? Nem comeram ainda. Ai, gente, que delícia que tava o bolo. Olha esse paninho, meninas, que gracinha. Eu comprei lá na Bresser, lá no Brás. Olha que lindo, gente. Eu amo esses paninhos com esses desenhos, assim, de galinha, de roça. Olha que coisa mais linda esse paninho, Ai, ah, é tão gostoso, né? Passar um cafezinho assim, ó. Olhando para um paninho desse. Um ventinho, gente. Olha que delícia. O dia hoje tá maravilhoso. Tá saindo um solzinho. Ao mesmo tempo tá aquele ventinho de chuva. Olha, que 
Que coisa mais linda, gente. Ai, só gratidão a Deus por viver mais um dia, né, gente? Poder contemplar mais um dia que o Senhor nos preparou. Olha só, meninas, fiz umas modificações aqui na cozinha, no armário, né? Em especial. E eu quero compartilhar com vocês. Não só mudei o cantinho do café, mas como aquelas decoraçãozinhas ali em cima, né? E aos pouquinhos a gente vai ajeitando tudo, deixando tudo do jeitinho que a gente quer. Tô pretendendo, gente, envelopar esse armário pra mudar a cor dele. Mas a gente tá pensando ainda. Nada decidido. Ó, meus amores, aqui no cantinho do café eu decidi colocar esse vaso, que ele ficava aqui na mesa. Olha como elas estão bonitas, essas folhas, gente. Pensei que ia morrer, né? Já vai pra três semanas que tá no vaso, sempre trocando a água, molhando também as folhinhas. E olha como ela tá bem verdinha, um brilho muito linda. Aí coloquei ela aqui no balcão, deixei aqui, ó, esse porta-pratos, porque aqui em casa a gente precisa deixar na mão, assim, bem facinho, os pratinhos por conta dos meninos, né? Tudo que eles vão comer, eu ensino pra eles. Pega um pratinho. Então, aqui, Brian, o Pedro já né, vai fazer um pão, um lanchinho. Eles já vêm aqui, pegam o pratinho pra comer um biscoito. Enfim, tem que ter. Então, eu deixei aqui, ó. Não só por boniteza, mas por necessidade. Aí, coloquei aqui esse suporte de xícaras. Coloquei essas canequinhas aqui, ó. Mudei tudo pro cristal, gente. Tava tudo no âmbar, né? Aí coloquei agora pratinho no cristal, essas canequinhas. Aí coloquei a bandeja redonda aqui, que essa bandeja tava ali do lado, né? Na prateleira. Aí coloquei o copinho também, ó, no cristal, as colherzinhas. Coloquei o açucareiro e tem a meleira também. Mas como eu tô sem o mel e o meu açúcar demerara acabou... Aí eu deixei sem, porque essa semana ainda vou no mercado fazer compra e depois eu acabo reabastecendo tudo, né? Mas já deixei aqui arrumadinho, ficou bem bonitinho. Aí aqui tem aqueles potinhos, né? Que eu comprei, que eu mostrei pra vocês. Já tem um tempinho. Aqui eu gosto de deixar granola no menorzinho, mas ó, tá acabando também. Vai chegando o final de mês, a gente tem que repor tudo, né? O açúcar eu não gosto de deixar esse daqui aqui, mas... É, como não tem o outro, ficou esse aí por enquanto Aí aqui o porta-pão, que também é essencial, gente Não dá pra tirar ele dali Já tentei tirar, sabe? Colocar em outro lugar Ou ficar sem, mas faz muita falta, gente Aí eu não tenho como tirar ele dali Porque se tirasse, né? Sobraria mais espaço pra esparramar mais as coisas, né? Deixar mais... É, não deixar assim, ó Sabe? Então, um em cima do outro mas não dá, tem que deixar ele ali também. Aí aqui eu deixo essa chaleirinha de vidro, com esse suporte de filtro, né? Que vocês até viram ali, hoje eu passei cafezinho com ele. Aqui na parte de cima, ó, fica os cereais, alguns biscoitinhos. Aqui sempre eu tô mudando também, né? Café, chá, mescal das crianças. Aqui fica geralmente as coisinhas assim de hortaliça. Canela, cravo, aí café solúvel, aí também preciso reabastecer ali os potinhos. E é isso, aqui embaixo ficou assim. Já ali na parte de cima do armário, ó, aqui no cantinho esquerdo, coloquei aqueles abacaxis douradinho. Aí ali em cima, ó, coloquei uma peperômia, que ela tá bem cheia, o vaso dela tá muito bonito. Deixei ali uns caderninhos de receita. Já para facilitar também e decorar, né? E aqui no nicho continua basicamente igual das outras vezes. Só tirei os pratinhos dali, coloquei umas tabuinhas. Aqui embaixo, ó, já lavei todos os potinhos. Também preciso reabastecê-los. E aqui, gente, eu fiz uma mudança para fazer um teste. para ver como que vai ficar. Tem uma novidade aqui pra cozinha. Talvez no próximo vídeo eu já mostre para vocês... Aí eu peguei uma tábua que a gente tem aqui, ó, de árvore, bem bonita, que eu trouxe ela de viagem. Coloquei ali naquele cantinho só pra ver como que ia ficar, porque antes tinha uma bandeja aqui, né? Vocês devem lembrar. Aí coloquei assim, ó, pra ver como que ia ficar a disposição das coisas, né? E eu gostei, ficou legal. 
Achei que ficou bom assim, prático pra mim. E é isso, meninas. Tudo... Ah, o bolinho tá aqui, ó. Minha mãe veio aqui tomar cafezinho comigo. Tiago também tomou café. O bolo ficou muito gostoso. Aquele molinho verde que eu fiz também, gente. Nossa, como os meninos comeram ontem com lanche. Ficou perfeito. E é isso, meus amores. Ficou assim, minha cozinha. Ali em cima, gente, é onde caiu a moldura. O Thiago precisa agora de um tempinho, né? Uma folga para ele poder mexer ali em cima. Então, tá assim, provisório. Depois ele vai arrumar. E eu gostei, gente. Tá bem bonitinho. Deixa sugestões aqui para mim nos comentários sobre o armário. O que, que vocês acham de fazer um envelopamento. Se você já fez, deu certo. É, deixa aqui para mim também. É, os papéis, gente, eu não sei nem onde comprar. Vou pesquisar, porque tem uns que não são bons, né? Aí vou começar a dar uma olhadinha aí nos vídeos, aqui no YouTube, para poder ver se a gente decide fazer ou não. Quero agradecer você que ficou comigo até o final do vídeo. Que Deus abençoe. Muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos vídeos, no meu canal. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!